الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها وكما أن الطيور تحن إلى أعشاشها وكما أن الغزلان تحن إلى منابع المياه هكذا فإن روح المؤمن تحن إلى رمضان ففي هذا الشهر الفضيل الذي يصنع فيه الإسلام المؤمنين ويعيد صياغة اليقين في قلوبهم أيضا في هذا الشهر الفضيل تصنع الأمة فهذه العبادة ليست عبادة فرد وإنما هي عبادة جماعة فالأمة والجماعة المسلمة تبنى من جديد وتصبح قلبا واحدا وإحساسا واحدا يجمعها الإحساس بالإنسانية الإحساس بمعاناة الفقد ومعاناة الحاجة الإنسانية فالجسد بحد ذاته هو جزء من العبادات وليس فقط العبادات التي ترتبط بالمال والعبادات التي ترتبط بالأوقات هناك عبادات للجسد فيها أيضا معاناته وللجسد فيها أيضا تلك الزكاة التي يأخذها الإسلام من هذا الجسد نفسه أو نفسه فهو بالأحرى نوع من أنواع الجهاد عندما يشعر الإنسان بهذه المعاناة فإن روحه تسقل وهذا الصوم أو هذا الصيام في رمضان ليس صوما يقصد منه أن يذل الله الإنسان بلا معنى أو أن يستلب حريته أو حاجته الإنسانية وإنما ليرقى بروحه من خلال هذه الدورة التدريبية من خلال هذا الإعداد للإرادة الإنسانية فالله عز وجل يريد للمؤمن أن تكون له إرادة أن يكون له تلك أن تكون له تلك القوة التي يسيطر فيها على رغباته وحاجاته وشهواته وعندما يستطيع هذا الإنسان أن يبلغ هذه الدرجة من القدرة على السيطرة على حاجاته ورغباته وفي نفس الوقت هذا الإحساس بالجماعة وفي نفس الوقت هذا الإحساس بالجسد وبالنعمة التي يفرضها هذا الشهر أو التي يشعر بها في هذا الشهر فإن الإنسان المسلم سوف يخرج من هذا الشهر بروح نقية وبقلب مفعم بالإيمان إن رمضان هو حقا مدرسة المؤمنين وإن رمضان هو حقا ذلك المرقى وذلك المعراج الذي يعرج فيه المؤمن إلى مراقي الفلاح إلى مراقي النور نسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا الشهر أن يجعله فردوسا لنا جميعا وأن يرقى بأرواحنا إلى ما يحبه ويرضاه